हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर ट्वेल्व प्रपोजिशन प्रपोजिशन यानी प्री पोजिशन पोजिशन से पहले सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन अ प्रपोजिशन अ वर्ड दैट अपीयर्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज अ प्रपोजिशन मीन्स एक वर्ड जो हमारे नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है एंड उस वो क्या करता है हमें रिलेशनशिप बताता है नाउन एंड दूसरे वर्ड्स के बीच में एक सेंटेंस की सो दिस इज कॉल्ड अ प्रपोजिशन फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रपोजिशन कौन सी है अबाउट अबव अक्रॉस आफ्टर अगेंस्ट अलोंग अमंग राउंड एट बिफोर सो मेनी प्रपोजिशन सो आप इनको रीड करोगे सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस वट आर टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन फर्स्ट इज टाइम second place third movement and direction first of all we will discuss about prepositions of time time ke liye hum kaun si prepositions ka use karte hain so firstly hai prepositions of time wo kya karti hai hame indicate karti hai what is time or duration ke bare mein for example on in at by until for during from between within before and since सो so, जब भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रूल्स हैं कि अगर हमने डे मंथ ईयर और सीजन के लिए यूज़ करना है तो हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे इन फॉर एग्जांपल जून जून क्या होता है मंथ मंथ के पहले हम यूज़ करेंगे इन ऑटम यानी सीजन तो इसके पहले इन 2017 यानी ईयर तो इसके पहले भी इन मॉर्निंग यानी डे इसके पहले भी हमने इन यूज़ करना है नेक्स्ट वी हैव इन इज ऑल्सो यूज विद फ्यूचर टेंस अगर हमने फ्यूचर टेंस में यूज करना है किसी पीरियड को बताने के लिए टाइम पीरियड को तो हम क्या यूज करेंगे इन फॉर एग्जाम्पल इन एन आर इन टू ईयर्स इन अ वीक इन अ फ्यू मिनट्स तो रिमेंबर क्या है अपने रिमेंबर क्या करना है कि इन इंडिकेट्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम जब कोई टाइम पीरियड एंड हो जाता है तब हम यूज करते हैं इन को विद इन का हम यूज करते हैं बिफोर एंड की जब अभी वो खत्म नहीं हुआ है फॉर एग्जाम्पल यू विल रिसीव योर पार्सल इन अ वीक इन अ वीक मतलब क्या जब वीक खत्म हो जाएगा उसको बाद आपको पार्सल मिलेगा तो सेकेंड क्या है यू विल रिसीव योर पार्सल विद इन अ वीक विद इन अ वीक मतलब इन बिटवीन दी वीक कभी भी आपको ये पार्सल मिल सकता है सेकेंड पॉइंट प्रपोजिशन ऑन ऑन को हम यूज़ करते हैं डेज एंड डेट्स के लिए फॉर एग्जाम्पल ऑन फ्राइडे ऑन द मॉर्निंग ऑफ फिफ्थ मे ऑन संडे मॉर्निंग ऑन नवंबर आफ्टरनून ऑन थर्टी अक्टूबर और ऑन चिल्ड्रंस डे थर्ड प्रपोजिशन है हमारे पास एट एट क्या करती है हमारे पॉइंट ऑफ टाइम को आइडेंटिफाई करती है ठीक है जैसे हमने वन ओ क्लॉक बोलना है या हमें वन थर्टी आफ्टर सॉरी वन थर्टी दिस आफ्टरनून एट द मोमेंट तो हम इनके साथ जब भी हमने पॉइंट ऑफ टाइम जो डेफिनेट है बताना है तब हम यूज करेंगे एट बट समाइम क्या होता है कि इनडेफिनेट के लिए भी हम लोग यूज करते हैं जैसे एट होली एट नाइट तो इनका हमें पता नहीं होता कि कब ये लोग आते हैं नेक्स्ट वी हैव द प्रपोजिशन बाई बाई का हमने यूज करना है इंडिकेट्स नॉट लेटर देन एट और बिफोर मतलब कि इससे ज़्यादा लेट नहीं होना आपने या फिर उससे पहले पहुंच जाना है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 5 पी एम यानी बाय 5 पी एम फाइव पी एम से पहले नेक्स्ट वी हैव प्रपोजिशन फोर फोर को हमने यूज करना है लेंथ बताने के लिए जैसे कोई एक्शन है या कितना टाइम हुआ है या उसकी लेंथ क्या है तो उसके लिए यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल मिस शरदा हैज टॉट इन द स्कूल फॉर फिफ्टीन ईयर मतलब फिफ्टीन ईयर्स के लिए मिस शरदा जो है स्कूल में पढ़ाती थी तो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्शन बताया है नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग ड्यूरिंग मतलब जब कोई एक्शन चल रहा है उस टाइम पीरियड में हमने इसको यूज़ करना है फॉर एग्जाम्पल आई मेट सूजी ओनली वांस ड्यूरिंग माई स्टे इन ऑस्ट्रेलिया तो कब मिली थी वो सूजी को जब वो कहाँ थी ऑस्ट्रेलिया में थी यानी टाइम पीरियड बिटवीन हमने ये यूज़ किया है जब कोई एक्शन हो रहा था नेक्स्ट हमारी प्रपोजिशन है अनटिल अनटिल को हमने यूज करना है अप टू अप टू यानी इस टाइम तक हो जाना चाहिए आपका जैसे काम यू आर नॉट गोइंग आउट अनटिल यू फिनिश योर होमवर्क कि आप तब तक बाहर नहीं जाओगे जब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेते नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम फ्रॉम मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट बताना किसी एक्शन का ठीक है तो ये मोस्टली हम लोग यूज करते हैं टू के साथ और टिल के साथ फॉर एग्जाम्पल ड्राॅइंग कंपिटिशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 11 ए एम टू 1 पी मतलब कब स्टार्ट होगा 11 से एंड एंड कब होगा 1 पी नेक्स्ट हमारे पास 
प्रपोजिशन है बिटवीन बिटवीन बताती है हमें दो पॉइंट्स के बीच की ड्यूरेशन सॉरी ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड बताती है दो पॉइंट्स में फॉर एग्जांपल बिटवीन फोर पी एंड सिक्स पी इसके बीच का टाइम नेक्स्ट है हमारे पास बिफोर बिफोर इंडिकेट करता है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब इस टाइम से पहले पहले आपने कोई काम फिनिश करना है फॉर एग्जाम्पल सोमा वेन टू दी टेम्पल बिफोर ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट से पहले सोमा को कहाँ पे जाना है टेम्पल में जाना है नेक्स्ट है प्रपोजिशन सिंस सिंस इंडिकेट करती है हमारे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम को एट विच द एक्शन बिगिन इन पास्ट मतलब ये जो हमारा काम है ठीक है जो एक्शन है वो पास्ट में बिगिन हुआ था एंड वो क्या है अब तक चल रहा है मतलब जब पास्ट में शुरू हो के जो कोई चीज प्रेजेंट में भी हो ठीक है तब हम यूज करते हैं सिंस फॉर एग्जाम्पल सुशील हैज बिन वर्किंग हेयर सिंस 2010 सुशील जो है कब से वर्क कर रहा है यहाँ पे 2010 पे अभी रिमेंबर आपने क्या याद रखना है नेक्स्ट हमारे पास है कि वी डू नॉट यूज अ प्रपोजिशन विद जैसे हमने किसी प्रपोजिशन को कहा नहीं यूज करना नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ लास्ट नाइट लास्ट ईयर तो ये सब जो भी आपके पास लिखे हुए इनके साथ आपने कभी भी प्रपोजिशन नहीं यूज करना है नेक्स्ट वी हैव प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजिशन कि हमने क्या करना है किसी नाउन या प्रोनाउन की अगर हमने उसकी कोई लोकेशन बतानी है या प्लेस बतानी है तब हम लोग जो प्रपोजिशन यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस फॉर एग्जाम्पल इन एट ऑन अबव अंडर बाय बिसाइड बाय नेक्स्ट टू तो ये क्या है हमारी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजिशन फर्स्ट वन इज प्रपोजिशन इन इनको हमने यूज करना है जो कि हमारे पास कभी कोई लार्ज एरिया है ठीक है जब फिर किसी स्पेस में किसी के सेंटर में कोई चीज़ हो तब हम यूज़ करते हैं इन फॉर एग्जांपल इन बेंगलुरु इन जापान इन अ हॉस्पिटल इन द कपबोर्ड इन द मिडल तो ये क्या है एक लार्ज एरिया के अंदर आती है नेक्स्ट है हमारे पास ऐट ऐट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक आपको डेफिनेट कोई पॉइंट आपको प्लेस या कोई लोकेशन या पोजिशन बताई हो फॉर एग्जाम्पल ऐट द टेबल ऐट स्कूल ऐट लाला लाजपत नगर ऐट द विंडो नेक्स्ट वी हैव प्रपोजिशन ऑन ऑन हमने जब कोई पोजिशन बतानी हो कि किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ पड़ी है तो हम यूज़ करते हैं ऑन जैसे ऑन द टेबल ऑन द वॉल ऑन द राइट नेक्स्ट वी हैव अबव अबव का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्या है वो किसी चीज़ के हायर लेवल पे पड़ी है ठीक है यानी गरिमा इंजॉयड फ्लाइंग अबव द क्लाउड यानी क्लाउड से ऊपर यानी एक लेवल के ऊपर ये जो है फ्लाई कर रही है ठीक है तो इसका मतलब हम ओवर इंडिकेट्स करता है हमारा जो कि या वर्टिकली पोजीशन में कोई चीज़ क्या हो कवर करती हो फॉर एग्जांपल मदर पुट्टा ब्लैंकेट ओवर दी बेबी यानी बेबी के ऊपर क्या डाल दिया हमने ब्लैंकेट यानी वर्टिकली पोजीशन में हमने क्या किया कवर किया नेक्स्ट वी हैव प्रपोजिशन बिलो बिलो का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे होना ठीक है फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्काई स्क्रैपर द कार्स ऑन द रोड बिलो लुक लाइक मिनी टॉय कार्स ठीक है तो यहाँ पर क्या है मेजरमेंट में लोअर पोजिशन पर वो आ रही है नेक्स्ट वी हैव अंडर अंडर का मतलब होता है समथिंग इज कवर्ड बाय द अदर थिंग किसी दूसरी चीज को कवर करना इट इंडिकेट समथिंग इज वर्टिकली बिलो एंड ऑल्सो सजेस्ट एन आइडिया ऑफ कॉन्टैक्ट यानी इन दोनों चीजों में क्या होना चाहिए हमेशा कॉन्टैक्ट फॉर एग्जाम्पल द टायर्ड ट्रेवलर टुक शेल्टर अंडर द ओल्ड बनियन ट्री तो ओल्ड बनियन ट्री के अंडर उसने क्या किया शेल्टर लिया नेक्स्ट प्रपोजिशन बाय बी साइड नेक्स्ट टू इंडिकेट्स दी साइड साइड से पता चल रहा है कि किसी चीज के साइड में होना ठीक है एक तरफ होना फॉर एग्जाम्पल हेमत इज सिटिंग नेक्स्ट टू मनीषा मनीषा के नेक्स्ट बैठा है यानी नेक्स्ट के मनीषा के बाद में देयर इज अ ब्लैंक बी साइड दी स्कूल बिल्डिंग तो ये हमने बी साइड का यूज देखा नेक्स्ट वी हैव द यूज ऑफ प्रपोजिशन सॉरी प्रपोजिशन बिटवीन बिटवीन का हमने यूज करते हैं दो लोगों के बीच टू पीपल्स के प्लेस टू प्लेसेस के बीच या फिर ऑब्जेक्ट्स के बीच फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डोर बिटवीन द कप बोर्ड एंड द विंडो नेक्स्ट वी हैव अमंग अमंग का मतलब होता है कि जब हमने दो से ज्यादा पीपल प्लेस या ऑब्जेक्ट्स की बात करनी है तब हमने अमंग यूज करना है फॉर एग्जाम्पल वी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग दी थ्री पुअर चिल्ड्रन ऑन दी रोड नेक्स्ट है प्रपोजिशन बिहाइंड बिहाइंड का मतलब होता है किसी के पीछे होना देर इज अ टेम्पल बिहाइंड दी बैंक यानी बैंक के पीछे क्या है टेम्पल द प्रपोजिशन ऑफ इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है कि फॉरवर्ड यानी आगे देर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ टेम्पल के नेक्स्ट है द प्रपोजिशन अक्रॉस अक्रॉस का मतलब होता है ऑपोजिट साइड ठीक है द कैमिस्ट शॉप इज जस्ट अक्रॉस द रोड यानी रोड के जो ऑपोजिट में दूसरी साइड में क्या है कैमिस्ट की शॉप 
नेक्स्ट वी हैव प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन मूवमेंट एंड डायरेक्शन हमें क्या बताती हैं कि किसी पर्सन के मूवमेंट के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में फॉर एग्जाम्पल टू टर्ड्स इन टू ए क्रॉस ओवर अलॉन्ग फॉर अगेंस्ट फ्रॉम ऑफ आउट ऑफ तो हम इनको यूज़ करते हैं मूवमेंट एंड डायरेक्शन बताने के लिए फर्स्ट है प्रपोजिशन टू हैज द सेंस ऑफ डायरेक्शन टू का मतलब होता है डायरेक्शन देना फॉर एग्जाम्पल मनीष एंड प्रियंका वेंट टू स्कूल वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं स्कूल की डायरेक्शन में The preposition towards indicates movement in a particular direction. अगर particular किसी एक direction में जाना है तो हम use करते हैं towards. For example, Kavya is walking towards the beach. Next we have into. Into का मतलब होता है किसी चीज के बीच में Interior of something. जसमीत ran into the room to answer the phone. यानी room के अंदर enter कर गई यानी interior enter करना ठीक है Next है we have at. एट का मतलब होता है आइडिया ठीक है यानी किसी चीज़ को करने का या हिट करने का फॉर एग्जाम्पल कामना थ्रू दी पेपर बॉल एट मी यानी उसका आइडिया क्या था मेरे पे पेन लेना यानी एट मी नेक्स्ट वी हैव अक्रॉस अक्रॉस मतलब क्या होता है मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू दी अदर अगर एक से लेके दूसरे पॉइंट पे जाएं फॉर एग्जाम्पल वी रोड द बोट अक्रॉस दी लेक लेक के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँच गई बोट नेक्स्ट वी हैव ओवर ओवर का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड ऑफ अ प्लेस टू दी अनदर एक साइड से दूसरी साइड के साइड जाना इंडिकेट करता है ये मूवमेंट को फॉर एग्जाम्पल कैट जम्प्ड ओवर द टेबल टेबल के ऊपर से ठीक है नेक्स्ट वी हैव प्रपोजिशन अलॉन्ग अलॉन्ग का मतलब साइड बाई साइड ठीक है यानी दो दो काम एक साथ स्नेल मूवड स्लोली अलॉन्ग दी गार्डन वॉल गार्डन वॉल के साथ साथ में स्नेल जो है मूव करते रहा नेक्स्ट वी हैव प्रपोजिशन ऑफ फॉर फॉर का मतलब होता है हमने बताना है बिगिनिंग ऑफ अ मूवमेंट एक मूवमेंट कब बिगिन हुई थी फॉर एग्जाम्पल मदर लीव्स फॉर ऑफिस लेटेस्ट बाय क्वार्टर पास्ट एज नेक्स्ट वी हैव अगेंस्ट अगेंस्ट का मतलब होता है कोई प्रेशर डालना किसी पे या कोई कॉन्टैक्ट होना ही थ्रू दी बैट अगेंस्ट दी वॉल यानी उसने बैट किसके अगेंस्ट किस प्रेशर में मारा वॉल में ठीक है वॉल की साइड में नेक्स्ट वी हैव दी प्रपोजिशन फ्रॉम प्रपोजिशन फ्रॉम इंडिकेट्स दी पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम का मतलब डिपार्चर होना अलग होना यानी दिस पार्सल इज फ्रॉम लंडन कहाँ से आया लंडन से दी प्रपोजिशन ऑफ ऑफ यानी ओ डबल एफ ऑफ इस ऑफ का मतलब होता है इंडिकेट सेपरेशन सेपरेशन यानी अलग होना ठीक है किसी सरफेस से सॉरी सरफेस से या किसी डाउन चीज से यानी सुरेश इज फॉलिंग ऑफ दी हॉर्स हॉर्स से नीचे गिर पड़ा नेक्स्ट वी हैव आउट ऑफ आउट ऑफ का मतलब होता है कि इस किसी इंटीरियर में से बाहर आ जाना यानी रिया इज गेटिंग आउट ऑफ द कार वो क्या है कार में से बाहर आ रही है नाउ वी विल डिस्कस द बैक एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर सो बैक एक्सरसाइज आपने पहले खुद से ट्राई करनी है उसके बाद में ही इसको चेक करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कंप्लीट दिस सेंटेंसेज विद अप्रोप्रिएट पोजिशन सॉरी प्रपोजिशन ऑफ टाइम यहाँ पे हमने प्रपोजिशन ऑफ टाइम को यूज करना है फर्स्ट वन इज द म्यूजियम विल बी ओपन डैश टू वीक्स टाइम तो जो म्यूजियम है कब खुल जाएगा टू वीक्स के बाद यानी इन यहाँ पे हम यूज करेंगे वी रीच दी थिएटर डैश टाइम फॉर द शो शो पे हम कब पहुँचे या इन टाइम पहुँचेंगे या फिर ऑन टाइम यानी उस टाइम पे आई बॉट अ न्यू ड्रेस डैश संडे कब हम जब हमने डे यूज़ करना है तब क्या लगाते हैं हम ऑन का यूज़ करते हैं आई वोक अप डैश इन द मिडल ऑफ नाइट बाय अ सडन लाउड नॉइस हमने यहाँ पे किसकी बात की है मिडल ऑफ द नाइट ठीक है तो हमने क्या यूज़ करना है यहाँ पे इन एन एस से राइटिंग कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड और मैंने आपको बताया था जब हमें टाइम ड्यूरेशन दी हो यानी इस ड्यूरेशन से लेके इस तक यानी टू या टिल यूज़ करते हैं तब हमने क्या यूज़ करना था फ्रॉम We cannot go out. हम कब तक बाहर नहीं जा सकते It stops rains. जब तक रेन स्टॉप नहीं हो जाती यानी until. Next we have prepositions of place. Place या फिर position. So the lab is dash end of the corridor. कहाँ पे है corridor के end पे यानी हमें specific position दिया यानी हम use करेंगे at. The photographer wants these two to be dash melon. यानी किसी place का नाम तो हमने use करना है in. Seema visited her ग्रैंड मदर डैश दी हॉस्पिटल येस्टरडे हॉस्पिटल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे एंड द बॉय वॉज केयर टू सी अ स्पाइडर डैश दी वॉल अब जो स्पाइडर है वो कहाँ पे होती है वॉल के ऊपर होती है यानी ऑन स्लीम कीप्स अ बुक डैश इज पिलो एट नाइट मैंने आपको बताया था कि अगर हमने लोअर के लिए यूज करना है लोअर समथिंग तो हम क्या यूज करते हैं अंडर रिया इज स्टैंडिंग डैश ऑन द प्रिंसिपल ऑन द स्टेज तो प्रिंसिपल के कहाँ खड़ी होगी रिया डिसाइड 
ठीक है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट पोजीशंस प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन मूवमेंट एंड डायरेक्शन को यूज करना है वी वर वॉकिंग डैश होम व्हेन अ कार हिट एन ओल्ड मैन ऑन द रोड तो हम कहां पे वॉक कर रहे थे टुवर्ड्स द होम होम की तरफ जा रहे थे नेक्स्ट दे विल बी लीविंग डैश देहरादून टुमारो मॉर्निंग तो देहरादून को कब वो छोड़ेंगे फॉर सॉरी दे विल बी लीविंग फॉर देहरादून तो देहरादून के लिए छोड़ना है उन्हें टुमारो मॉर्निंग में वॉक डैश दिस रोड टिल दी नेक्स्ट क्रॉसिंग एंड देन टर्न लेफ्ट यानी आपने रोड के साथ में क्रॉस करना यानी अलॉन्ग द मैन फेल डैश दी मूविंग बस तो मूविंग बस से गिरेगा यानी फ्रॉम एंड वॉज बैडली इंजर्ड सरिता वॉज कमिंग डैश ऑफ द बैंक वैन शी मै ट्रस्ट तो बैंक के बाहर मिलेंगे सो आउट ऑफ द बैंक फादर लीव डैश हिज मॉर्निंग वॉक बाई सिक्स ओ क्लॉक द आंसर इज फॉर तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो